ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇനി എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം തേർഡ് പ്രോബ്ലം ഇവരെ ചെയ്തായിരുന്നു ദൻ അടുത്ത ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് മൈനസ് വൺ വൺ ഫ്രം ദ ലൈൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലെറ്റ് ആ പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് പി എന്ന് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എടുത്തു ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ടു എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതിനെ നമുക്കറിയാവുന്ന അതായത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ സോ ആ ഒരു ഫോമിലോട്ട് അതായത് ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈഡിയൊക്കെ കോഫിഷൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു സിക്വൽ ടു ഫൈവ് വൈ മൈനസ് ടെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈ ടെന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ദൻ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഹിയർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതായത് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൈയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഈ മൈനസ് എടുക്കാൻ മാർക്ക് എടുത്താൽ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി വൈ വൺ പ്ലസ് സി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വരും പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വൽവ് ദെൻ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരും സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം എയ്റ്റി ടു മൈ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ വരും എയ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫൈൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് ഹുസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ലൈൻ എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആർ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഫൈൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ആ പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഫോർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക
ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ ഈ ട്വൽവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ സോ ഹിയർ നമുക്ക് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിട്ടും സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇപ്പോൾ ട്വൽവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ട്വൽവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി വൈ വൺ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ പോയിൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് എക്സ് കോമ സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ വൈ വൺ നമുക്കിവിടെ സീറോ ആണ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ട്വൽവ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നമ്മൾ മുമ്പേയും ചെയ്തതാണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് മൈനസ് ആയാലും പ്ലസ് ആയാലും നമ്മൾ എടുക്കണം ഓക്കെ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഞാൻ ഈ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ അങ്ങ് മാറ്റുക അപ്പം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആകാം മൈനസും ആകാമല്ലോ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാമല്ലോ ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നടക്കുന്നു മൈനസ് ട്വൻറ്റി നടക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് വരും അതായത് ഈ ട്വൽവിനെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു വരും ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു വരും ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം മൈനസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈ ട്വൽവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് വരും സോ ഫ്രം ദിസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂവേ കിട്ടത്തുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ല സോ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത സെവൻത്ത് പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ പാരൽ ടു ദ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇത് പാരലിനാണ് പാരൽ ടു ദ ലൈൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ല
അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് ദ പാരല ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ദ പാരല ലൈൻ ഈസ് ഏതാ ദിസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് സി സിക്കൾ ടു സീറോ ബിക്കോസ് ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ ലൈൻ പാരലാണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ അത് സോ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഈ ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് മൈനസ് ടു ത്രീ സോ ഈ മൈനസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ സോ പുഡ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഇൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫ്രം ദിസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ വരും അപ്പം നമുക്ക് സി എന്ന് പറഞ്ഞ എയ്റ്റീൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് സി അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് സി ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ സിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എയ്ത്ത് പ്രോബ്ലം ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലൈൻ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഹാവിങ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തപ്പോൾ പാരൽ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് ഹാവിങ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ത്രീ അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക അതായത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇതിൽ കൂടി ത്രീ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ആ ലൈനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ത്രീയും ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ലൈൻ്റെ ഈ എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ത്രീയും ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എടുക്കുന്നു ദെൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലൈന് വൈ ആക്സിസിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒറിജിൻ വരേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈന് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡി എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഡി ഇതാണ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്ന് വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ആയിരുന്നു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് ഡി സോ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് വൈ വണ്ട് സെൻത് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം തന്നെയാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വണ്ട് സെൻത് ഇവിടെ ഡി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഡി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഓക്കെ സോ എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇതാ ഈ ലൈൻ്റെ ആണ് അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റർസെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഡി ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് ഡി നമുക്ക് ത്രീ ആണെന്നറിയാം ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ലോപ്പാണ് വേണ്ടത് എം വേണം അപ്പോൾ എം എ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബിക്കോസ് ഈ രണ്ട് ലൈനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ലൈനെ ഞാൻ എം വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഈ ലൈനെ എം ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരുന്നു സോ ഈ സെവൻ വൈ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ എളുപ്പമാകുമല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ വൈ ഇത് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതുക സെവൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതിൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ഇത് ഫോമിലായി സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഈ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് സ്ലോപ്പ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് കിട്ടി നമുക്ക് എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ബിക്കോസ് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് എം വൺ നമുക്ക് വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ വൺ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സെവൻ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് സെവൻ കിട്ടും സോ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ എല്ലാ ആയില്ലേ സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻ ആണ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് റേറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഈ മൈനസ് സെവൻ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ